நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நாணய சேகரிப்பாளர்களின் கனவு நாணயங்கள் அப்படின்னு பேட்டர்ன் நாணயங்கள் சொல்லலாம் பேட்டர் நாணயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாணய சாலையில் ஒரு நாணயத்தை அச்சடிச்சு அது பொதுமக்களோட புழக்கத்துக்கே விடப்படலை அப்படின்னா அது பேட்டர்ன் நாணயங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த நாணய சாலையில் நடக்கக்கூடிய தவறுகளாலேயோ இல்லை நாணய சாலையில் வேலை பார்க்குறவங்க அந்த பேட்டர்ன் நாணயங்களை எடுத்துகிட்டு வர்றதுனாலேயோ அந்த நாணயங்களும் வந்து பொதுமக்கள் புழக்கத்துக்கு ரொம்ப அரிதாக வருது கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் தான் பேட்டன் நாணயங்கள் ரொம்ப அரிதான நாணயங்கள் விலை மதிப்பு இருக்குதுன்றதெல்லாம் மக்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி பேட்டன் நாணயங்கள் பற்றின ஒரு குறிப்பிட்ட ஒழிப்புணர்வு வந்து நாணய சாலையில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கே கூட இருந்ததில்லை இப்போ கூட வந்து இந்த மும்பை மின்ட்டு ஹைதராபாத் மின்ட்டு பாம்பே மின்ட்டு நொய்டா மின்ட்டு இந்த மாதிரியான இடங்களில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவங்க வந்து பேட்டன் நாணயங்களை வச்சுருக்கிறத வந்து நிறைய செய்திகள் நான் படிச்சிருக்கிறேன் அவங்க வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா இந்த காசு என்ட இருந்தது என்ன பா பண்ணுறதுன்னு ஏட்டாவது கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க அவங்க நல்ல விலைக்கு விற்கிறதும் நடக்குது ஆனால் வந்து எல்லாருக்குமே அந்த பேட்டன் நாணயங்கள் எடுத்து <laughs> நடக்குது <laughs> இந்திய ஒரு ரூபாய் நாணயத்தில் இந்திய நாடாளுமன்றத்தோட உருவத்தை பொறிக்கலான்ற எண்ணம் இந்திய அரசுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் வருது அதனால் அவங்க ஒரு புது ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை மும்பை நாணய சாலையில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாவது ஆண்டில் சோதனை முயற்சியாக உருவாக்குறாங்க இந்த நாணயத்தோட பின்பக்கம் அசோக சக்கரத்தில் இருக்கிற நான்குமுக சிங்க உருவம் இருக்குது அதோட ஒரு பக்கம் பாரத்னு இந்தியிலையும் இந்தியான்னு ஆங்கிலத்திலையும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நாணயத்தோட முன்பக்கத்தில் ரெண்டு சோழ கதிர்களுக்கு நடுவில் ஒன்று என்ற எண் இருக்குது அதுக்கு கீழே இந்திய நாடாளுமன்றம் இருக்குது அதுக்கு கீழே ஏக் ருபயா என்று ஹிந்தியிலையும் ருப்பி என்ற ஆங்கிலத்திலையும் எழுதியிருக்கு இதுக்கெல்லாம் கீழே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுன்னு ஆண்டும் ஆண்டுக்கு கீழே மும்பை நாணய சாலையை குறிக்கிற டைமண்ட் சின்னமும் இருக்குது இந்த நாணயத்தோட டிசைன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஐம்பது பைசா நாணயத்தை நினைவுபடுத்தலாம் உண்மையில் அந்த டிசைன் இதில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது தான் ஆனால் இந்த நாணயம் ஐம்பது பைசா நாணயத்தை விட ரொம்பவே பெருசு ரொம்ப எளிமையாக பார்க்கணும்னா இந்த நாணயத்தோடைய எடை பத்து கிராம் அப்படின்னா நீங்களே பார்த்துக்கோங்க இந்திய அரசோட ஒப்புதலுக்காக கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஒரு ரூபாய் நாணயத்துக்கு அனுமதி கிடைக்காததுனால இது பொதுமக்கள் கிட்ட புழங்கிறதுக்கு வரவே இல்லை இந்த நாணயங்கள் மொத்தம் எத்தனை அச்சடிக்கப்பட்டதுன்ற விவரம் நமக்கு கிடைக்கல இந்த பேட்டன் நாணயத்துக்கு சந்தையில் ஏதாவது விலை மதிப்பு இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா கிளாசிக் ஆக்ஷன்ஸ் ஏல நிறுவனம் நடத்தின ஒரு நாணய ஏலத்தில் இந்த நாணயம் ஐந்து லட்சம் முதல் ஆறு லட்சம் வரை விலை போகும் அப்படின்னு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு கடைசியில் அஞ்சு லட்சத்துக்கு விலையும் போனது ஆனாலும் இந்த நாணயத்துக்கு நாணய சேகரிப்பாளர்கள் கிட்டக்க அதிக ஈர்ப்பு இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த நாணயம் திரும்ப நாணய ஏலத்துக்கு வந்தால் இதோட மதிப்பு ஆறு லட்சமாக இருக்கும் அப்புடின்னு நாணய சேகரிப்பாளர்கள் கணிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாவது வருஷம் ஒரு ரூபாய் பேட்டன் நாணயம் இந்த நாணயத்தை பார்க்குற நிறைய நாணய சேகரிப்பாளர்கள் இந்த நாணயம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதை வந்து அவங்க அப்பயே புழக்கத்துக்கு விட்டுருக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறத நான் கேட்டிருக்கேன் ஒரு வகையில் இந்த நாணயத்தை புழக்கத்துக்கு விடாமல் இருந்தது தான் ஒரு சரியான தீர்க்கமான முடிவு அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இப்போ இந்த நாணயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பாராளுமன்றத்தோட உருவம் இருக்குல்ல அதில் இந்திய தேசிய கொடியை காணும் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆனால் இந்திய பாராளுமன்றம் எப்படிலாம் வந்து அது சின்னமாக பயன்படுத்தப்படுதோ அப்போ அது தேசிய கொடியோடு தான் பயன்படுத்தப்படணும் அதுதான் முறைமை அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை உதாரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இந்திய பாராளுமன்ற உருவம் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு ரூபாய் நாணயம் வந்தது அதில் பார்த்தீங்கன்னா தேசிய கொடி இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாவது ஆண்டில் இன்னொரு ஒரு ரூபாய் நாணயத்தில் பாராளுமன்ற உருவம் பொறிக்கப்பட்டது அதுலேயும் தேசிய கொடி இருக்கும் இந்த ஐம்பது பைசா நாணயங்களில் வந்து பாராளுமன்றம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதுலேயும் தேசிய கொடி இருக்கும் ஆனால் அது நடுவில் இல்லாமல் ஒரு மூளையில் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் கவனிச்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் இந்த ஒரு ரூபாய் நாணயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதை பேட்டன் நாணயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேசிய கொடிக்கு இடமே ஒதுக்கப்படலை அது வந்து மிகப்பெரிய தப்பு பிளண்டர் மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிகப்பெரிய தப்பு அந்த தப்போட அந்த நாணயம் வெளியிடாம இருந்தது சரியான முடிவு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஆனா இது வந்து அவங்க தெரிஞ்சு பண்ணாங்களா தெரியாம பண்ணாங்களான்னு தான் எனக்கு தெரியல ஏன்னா இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயி
ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை அச்சடித்த சம்பவத்துக்கு பிறகு ஐம்பது ரூபாய் நோட்டில் இந்திய பாராளுமன்றத்தோட உருவத்தை இந்திய அரசாங்கம் அச்சடித்தப்போ அதில் தேசிய கொடி இல்லாமல் தான் அங்கே வெளியிட்டாங்க அது ஒரு சர்ச்சையை கிளப்பிச்சு அப்போ அந்த ஐம்பது ரூபாய் நோட்டை அவங்க திரும்ப பெற்றுக்கொண்டு அதற்கு பதிலாக ஐநூறு ஐம்பது ரூபாய் நோட்டை வெளியிட்டாங்க அதை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் விரிவாக பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாவது வருஷம் பேட்டன் நாணயம் சுதந்திர இந்தியாவில் இடப்பட்டது அதனுடைய விலை மதிப்பு ஆறு லட்சம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க பேட்டன் நாணயங்கள் வந்து உங்கள் கையில் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 குறைவு தான் ஆனால் அதே சமயம் பேட்டன் நாணயங்கள் கையில் வச்சுக்கிட்டு அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய நபர்களை நீங்கள் சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம் அப்படி கிடைச்சிச்சுன்னா அதை நல்வே விடாதீங்க அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய செய்தி தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் பயிற்று படைப்பதோடைய வீடியோக்களோடு நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க